बुरी किस्मत से बुरी किस्मत शायद ही किसी की इस दुनिया में होगी लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला मैं अपनी किस्मत को चैलेंज करूंगा उसके हर एक रोड ब्लॉक को पार करूंगा और इतना आगे जाऊंगा जो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है लेकिन कितनी वे दिखाने का वक्त आ गया है और उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लो पिक्चर तो अब शुरू हुई है और यह कोई साधारण पिक्चर नहीं एक रोलर कोस्टर राइड है बोला ना आई लव यू हाँ बाबा आई लव यू द मोस्ट ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी नहीं नहीं अब नहीं भेजने वाली आप एक मिनट एक मिनट मैंने तुम्हें वापस कॉल करती हूँ किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मार दी अरे हाँ बाबा मेरे साइड में ही पार्क किया था मेरे साथ चलो देखो उठो यहाँ पे आओ क्या देखो यहाँ किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मार दी मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हें पता है और तुम वहाँ सो रहे थे अब इसकी भरपाई कौन करेगा हाँ मैडम माफी चाहते हैं वो हमारी आंख लग गई थी बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर थी तब हुआ नंबर देगा आपने सर कैसी बातें कर रहे हो आप आपको बताया तो था मैंने कि मैं टेरेस पर थी और इतने ऊपर से नंबर कैसे देखूंगी तो आप ये कह रही हैं कि आपकी बिल्डिंग से कोई निकल के भाग हाँ सर वही तो बोला मैंने और अब आप बताइए मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान कौन करेगा पूरा का पूरा मेरा कांच टूट गया है कौन रहता उस फ्लैट में कौन सा फ्लैट में जिस फ्लैट ऐसी वो निकल कर भागा ऋत्विक नायडू नाम है सर इनका और उनका परिवार यही रहता है सर मुझे तो लगता है कि ये अफेयर का मामला हो सकता है लेकिन फिर भी सर आपने एक बार सीसीटीवी चेक करिए मैं क्यों किसी के घर में फोन डालू लेकर चलिए कहाँ रहते हो सर मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान हो गया और आपको उसकी टेंशन नहीं है सर प्लीज प्लीज आप वो रेड कार वाले को पकड़िए और मेरा कम्पनसेशन मुझे दिलवाइए देखिए मैडम कर रहे हैं आपकी हेल्प चलिए दिखाइए कहा वो सर ये सर आपके पास नंबर है इनका हाँ सर वाइफ का है बुलाइए रिंग तो जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा दरवाजा तो मिलना पड़ेगा काफी ब्रूटल क्राइम हुआ है और घर में चोरी भी हुई है आइए सर इस तरफ दोनों डेड बॉडीज बेडरूम्स में मिली कातिल बेडरूम्स तक अगर गया है तो इनका जानने वाला रहा हो घर में और कौन रहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ घर में कौन कौन रहता है तृप्ति मैडम के बच्चे हमी तो रमा लेफ्ट 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 नाइस शूट 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 
सूरज हमें हमें तो रोमायरा तो नहीं मिले ना नहीं सर मैं तृप्ति के हस्बैंड को फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा वो 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 सिटी हॉस्पिटल में होंगे उनकी माँ का दिल का ऑपरेशन था तो दो दिन से आना जाना हो रहा है हेलो साहब जल्दी जल्दी आइए मम्मी मम्मी क्या हुआ मम्मी तुम ठीक हो मम्मी क्या हो गया हाँ चक आया चक मम्मी कितनी बार कहा तुम इतना वजन मत उठाया करो क्यों नहीं मानती हो मेरी बात हाँ तुम ऐसे बस कीजिए आप पहले डॉक्टर के पास लेकर चलिए इन्हें वहाँ डॉक्टर से मेरी बात होगी मैं मैं गाली निकालता हूँ तुम ध्यान रख रहा जल्दी आइए जल्दी कविता सिटी हॉस्पिटल जाओ पता करो अमित और हमारा इस वक्त अपने फादर ऋतविक के साथ हैं या नहीं है यस सर सर कॉलोनी में चार सीसीटीवी हैं फुटेज मंगवाया है सूरज इस वक्त सुबह के चार बज रहे हैं आसपास के टोल और ट्रैफिक सिग्नल पर जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सबके फुटेज चेक करवाओ इस वक्त ट्रैफिक भी नहीं होता लाल रंग की कार को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा सर ये सीसीटीवी की सारी फुटेज है ये सीसीटीवी का है तो सर उधर कैसे हुआ ये सर मुझे नहीं पता सर सूरज मतलब एक क्रिमिनल ने क्राइम पूरी प्लानिंग के साथ किया है कोई नौ सीखे नहीं थे वो लोग एक काम करो एरिया के जितने भी लोकल हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड अप करो नायडू जी आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे फोन चौदह मिस कॉल जी वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं साइलेंट पे रखा था मैंने क्या हुआ आपके बच्चे का है बच्चे घर में हैं पर बात क्या है सर बच्चों के फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट करवा दिए बच्चे सर मेरे चलो बच्चे का संभालिए अपने आप अमित और हमारा दोनों को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चे भैया ललिदी देखो क्या हो गया ललिदी पूरा घर खंगाला गया सारे कबर्ड्स के ताले तोड़े गए हैं यानी कि क्रिमिनल के पास पूरा टाइम था टाइम लेके उसने क्राइम किया समझ में नहीं आ रहा इस दौरान बच्चे कहाँ गए सर हो सकता है कि उनका किडनैप कर लिया गया या फिर वो खुद डर के कहीं भाग गए और छुप गए सूरज एक काम करो ये ऋत्विक और तृप्ति दोनों का बैकग्राउंड चेक करो क्या पता आज के क्राइम की गुत्ती इन दोनों में से किसी एक के पास में उलझी हो नलनी जी आप ऋतविक की कजिन है यस सर हमें पड़ोसियों से पता चला कि ऋतविक और तृप्ति की ये दूसरी शादी थी यस सर आ, सर ऋतविक और तृप्ति को मैंने ही मिलवाया था सर तृप्ति मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी सर वो अपनी पहली शादी से खुश नहीं थी तृप्ति 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 इसे मारा उसने तुझे पता था मुझे इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी ना अरे यार कब तक मार खाती रहेगी ऐसे कहा है वो केशव देख इस बार मुझे मत रोकना केशव केशव नलिनी डर घर पर नहीं है वो 
कुछ दिनों के लिए बेंगलोर हो गए हुए हैं मुझे एक बार उससे बात कर लेने दे तृप्ति तो कब तक ऐसे सहती रहेगी ठीक है मैं नहीं बात करती केशव से पर तुझे मेरी एक बात माननी होगी कल तू बारह बजे मिल हम रिजॉर्ट जा रहे हैं और देख नाम मत बोलना और बच्चे हमें तरह मायरा को भी ले लेना एक मिनट रुको इसमें क्या गेम खेल रहे आउटडोर में आउटडोर गेम खेले जाते हैं सॉरी नॉट इंटरेस्टेड आप लोग खेलो प्लीज डर गया डर गया मेरे बॉलिंग डर गया बोल बोल सच बोल डर गया ना डर गया मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं हर एक चीज में चैंपियन हूँ चलो शोमी आओ कहा बोल दे बोल दे अभी आउट करता इसको दे खेल के दिखा मेरी बॉल खेल के दिखा मैं तेरे साथ कंपीट नहीं कर सकता हूँ अब मैं ना खेलेगी तेरे साथ देखा मैंने कैसे उसके हाथ से मोबाइल छुड़वा दिया टेक्निक सही कहा ये काम तो आज तक मैं भी नहीं कर पाई थी वैसे मेरा हक तो नहीं बनता लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा जिंदगी एक बार मिलती है उसे खुल के जीना चाहिए जिंदगी में हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो करेक्ट हो उसका ध्यान हमें रखना पड़ता है देखिए गलती हर किसी से होती है पर जान बुझ कर एक एक में रहना से गलती नहीं स्टूपिडिटी कहते हैं आई एम सॉरी मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं लेकिन छोड़ दो अपने अर्जुन को यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी अमेजिंग पर्सन तुम एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती हो हर कोई खुश रहना रिजर्व करता एंड यू टू नाना जी कैसे अचानक ये क्या बेवकूफी है तृप्ति अरे ऐसा नहीं होता है हमारे समाज में पंद्रह साल से निभा रही हो ना शादी आगे भी निभाओ बहुत मारते हैं केशव बच्चों के सामने मैंने उस घर से आने में बहुत हिम्मत की है पापा प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी प्रॉब्लम हर मैरिज में होता है तृप्ति उसको सॉल्व करना आना चाहिए ऐसे रिश्ता खत्म करके नहीं चले जाते हैं जाओ वापस मैं तो वही यहाँ नहीं रख सकता और अगर फिर भी यही कदम उठाना है ना तो हमारे से रिश्ता खत्म लेकिन पापा बस आप क्या करेंगे मैंने पहले ही कहा था ये सब नहीं करते ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है रियलिटी में नहीं रियलिटी में जीना सीखो चुप कर अमित मत तोड़ की हिम्मत इस बार मैं हिम्मत नहीं हारूंगी कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे सर तृप्ति ने मुझे कॉल किया और मेरे घर रहने आ गई लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रेंट के घर में शिफ्ट हो गई थी सर ये सेपरेशन सबके लिए काफी मुश्किल था लेकिन अमित पे ज्यादा असर पड़ा सर वो पहले से ही डिफिकल्ट था लेकिन सेपरेशन के बाद वो और भी जिद्दी हो गया था सर सर अमित और अमायरा का कुछ पता चला हम ढूंढ रहे हैं उन्हें लेकिन आप कौन सर ये तृप्ति के फादर है राजन अल्लू आपने तो तृप्ति से रिश्ता तोड़ दिया था ना वो उस वक्त की बात थी सर अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था और अपनी बेटी की खुशी देखने के बाद मैं समझ गया था कि तृप्ति ने सही डिसीजन लिया है और सर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि केशव ऐसा करेगा आपको ऐसा क्यों लगा कि दो साल बाद केशव ऐसा करेगा तीन महीने पहले की बात है सर केशव तुझे पता है ना अनिता शाह कितनी बड़ी होटेलियर है अरे पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया है तुझे अच्छी तरह से पता है पूरे आठ मॉल्स में एक साथ रेस्टोरेंट खोलने की बात हुई हमारी लाइक द फूड हमारे नॉर्थ इंडियन क्वीजीन के साथ अपने कॉन्टिनेंटल क्वीजीन इंट्रोड्यूस करना चाहती हो लेकिन पनौती है तृप्ति क्यों 
अरे अनीता को सिंगल ओनरशिप रखना चाहिए यार तो नाम हटा देना भाभी का इस तृप्ति को हैंडल कर सकता हूँ मैं उसके पापा का क्या करूँ मेरे इस रेस्टोरेंट में उसके पापा की फंडिंग लगी हुई है जैसे ही तृप्ति का नाम हटाऊंगा ना अपनी फंडिंग वापस खींच लेगा बुद्धा कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा तो तुम यहां क्यों आए चेक्स भेजवाए थे साइन क्यों नहीं किया अब तक धीरे बात करो अब ना तो ये तुम्हारा घर है और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूं अच्छा किस वक्त का गुरूर अपने नए पति का या इस घर का आखिरी बार क्या गई निकल जाओ यहाँ से निकल जाऊंगा वो रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दे उस रेस्टोरेंट में मेरे पापा का पैसा लगा है शुक्र मनाओ कि तुम्हें निकाल कर सब कुछ अपने नाम नहीं कर रही मैं ए, ऐसा करने की ना सोच रहा भी बात उसी वक्त जमीन पर कर दूंगा मैं बेटा कैसे हो बड़े हो गए हो तुम पापा की याद नहीं आती आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है आप मेरे पापा नहीं है मेरे पापा ऋत्विक हैं। बेटा मैं जाइए आप यहाँ से निकल जाओ यहाँ से सर केशव को रेस्टोरेंट का इशू तो था ही और उसे ये बात भी हमेशा खटकती रहती थी कि अमित और अमायरा उससे बिल्कुल नहीं मिलते हैं आपके कहने का मतलब है की के केशव पति चाहे जैसा भी था लेकिन बाप अच्छा है जो बच्चों के सामने उनकी माँ के ऊपर हाथ उठाए वो अच्छा कैसे हो सकता है सही मायने में तो ऋत्विक ने ही बाप होने का फर्ज निभाया था सर आराम से मेरे बच्चे कहा है अब याद आ रहे हैं आपको बच्चे 24 घंटे हो गए हैं बच्चों को गायब हुए आप तब तो पूछ रहे हैं जब हम आपको उठा के यहां लाए कौन क्यों बन था आपका इंस्पेक्टर मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था वो ड्रिंक करके मेरी आंख लग गई थी बहुत देर सोता रहा मैं और मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी तृप्ति को क्यों मारा क्या तृप्ति को मैं ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर देखिए मुझ पे टाइम वेस्ट करने से बेटर होगा कि आप मेरे बेटे अमित को ढूंढिए अब एक सेकेंड और मैं आप इसको मुझसे दूर नहीं रहने दे सकता प्लीज ढूंढिए मेरे बेटे अमित को आप क्यों अमायरा नहीं चाहिए उसकी परवाह नहीं आपको या फिर उसे भी कुछ कर दिया क्या बकवास कर रहे हैं आप हम सॉरी हाँ नहीं चाहिए मुझे अमायरा नहीं चाहिए क्योंकि तो सच ये है कि मेरी बेटी अमायरा को जरा सी भी परवाह नहीं है मेरी वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है आप मेरे पापा नहीं है मेरे पापा ऋत्विक हैं। इसलिए वो कहा है कहा नहीं मुझे तरह भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक सच ये है कि वो मेरी बेटी है और मैंने उसे कुछ नहीं किया है ना ही तृप्ति को और ना ही उसके ससुर को और एक बात बताइए आप, आप किस बेसिस पे मुझे इंटरोगेट कर रहे हैं केशव जी आपके बारे में सब कुछ पता किया हमने बिजनेस लॉस में चल रहा है रहा रेस्टोरेंट उस बिजनेस में भी तृप्ति के फादर राजन का पैसा लगा हुआ है इसलिए उन्होंने बिजनेस में से तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया तो अब तुम ये बताओ ये काम तुमने खुद किया या फिर करवाया है किसी से अशोक मैंने पिछले कमरे में कुछ पुराना सामान निकाल कर रखा है तुम्हारे काम आ जाएगा ले लो सर मैंने पूरी फैमिली की बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक की है अमित के बैंक अकाउंट से सिंगापुर बेस्ड कंपनीज में पैसे ट्रांसफर हुए हैं सर हर महीने लगभग सेवेंटी फाइव थाउजेंड से एटी थाउजेंड रुपीज 
और ये काफी सारी ट्रांजेक्शन किसी पान की दुकान पे भी हुई हाँ सर ये शॉप अमित के घर के पास में ही है हो सकता है सिगरेट पीने जाता हूँ पता करो ये सिंगापुर कंपनी का मामला क्या है अमित के दोस्त को बुलाया था क्या हुआ उसका आ रहा है सर सूरज घर में चोरी हुई थी हमें लग रहा था चोरी हमें बहकाने के लिए की गई लेकिन क्या चोरी ही मोटिव था और मर्डर कोलेटल डैमेज सर कहीं इन सब के पीछे अमित तो नहीं और अमायरा ने उसका साथ दिया और अमित ने अमायरा को ठिकाने लगा दिया हो सर मैं और अमित पिछले चार साल से फ्रेंड्स हैं और मैंने देखा है उसका ऑब्सेशन अच्छा पीयूष एक बात बताओ ये अमित का सिंगापुर की कंपनी के साथ काफी ट्रांजैक्शन होता है चक्कर क्या है ये सर आई थिंक वो कोई गेमिंग कंपनी होगी ही वाज अ गेमिंग एडिक्ट छोड़ 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 अरे शू लेफ्ट से लेफ्ट से अरे वो तो नो अबे अमित क्या हो गया मैंने फोन क्यों फेंका मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन गेम में लॉस मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता यार आई लॉस्ट इट आई लॉस्ट द गेम अरे भाई कुछ ना टेंशन क्यों लेता है एक्स्ट्रा कॉइन्स ले लेता है पीयूष एक्स्ट्रा कॉइन्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए इस महीने के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं कैसे लाऊंगा पैसे क्या हो पाड़ लेने फोन तोड़ के गेम तो आ रहा है और फोन भी तोड़ दिया अभी नए फोन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा अमित ये ये क्या कर रहे हो तुम पैसे चाहिए नहीं मिलेंगे पिछले हफ्ते तुम्हें पच्चीस हजार दिए थे ना नहीं देना है तो मना कर दो हिसाब क्या रख रही हो अमित बिहेव योर सर बी इन योर लिमिट आई एम एटीन ईयर ओल्ड एन अडल्ट सो मेक श्योर यू बी इन योर लिमिट आवाज नीचे करो अमित हटो आके बता रहा था मुझे कि अपनी माँ को कैसे जवाब दिया उसने और ऐसा कहना था कि जैसे कोई अच्छा काम करके आया हूँ कितना दिन पहले की बात है सर अभी दो दिन पहले की ही बात है और ये सब जब हुआ उसके एक रात पहले बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा था वो मैं मेरी किस्मत को चैलेंज करूंगा उसके दिए हर रोड ब्लॉक को पार करूंगा और इतने आगे जाऊंगा कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है सर अमित के फोन की लास्ट पिन पॉइंट लोकेशन मिल गई कविता टीम के साथ सर्च कर रही है मैडम कहा मिला ये यहाँ पर खोल ऐसे ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है इसमें सिम नहीं है सर और सर खोदने पर ये मिला है ये तो मरा हुआ बकरा है सर इसके नीचे हमें एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला है हेलो ये देखिए सर हो सकता है यहाँ पे पहले एक ह्यूमन बॉडी हो उसके बाद इसको डाला गया हो कभी तक काम करो ब्लड सैंपल्स लैब में भेजो जितनी जल्दी हो सके और पता करवाओ ये बकरे के ब्लड के साथ साथ कोई ह्यूमन ब्लड भी है क्या सर कॉन्स्टेबल बता रहा था कि वॉचमैन गायब है उसके रूम पे जाके देखा तो कपड़े और सामान के साथ भाग चुका है सोसाइटी के पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे हाँ सर नकली आधार कार्ड पे जो एड्रेस था इंदौर का वहाँ पे कोई और रहता है सूरज उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा वो ठीक हमारी नाक के नीचे था हम उसे पकड़ ही नहीं पाए पहचान ही नहीं पाए हम उसे एक काम करो जिस टेबल कुर्सी में बैठ के वो ड्यूटी देता था वहाँ के फिंगर टेस्ट करवाओ बायोमेट्रिक्स के लिए शायद कुछ मिले और कुछ नहीं तो ओरिजिनल आधार कार्ड तो होगा ही उसका सर सर 
ਅੱਛਾ ਸਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਜੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਜਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਨਿਕਲਵਾਈ ਸਰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੇ ਫਾਦਰ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਡ ਕਾਰਡ ਥੀ ਰੈਡ ਕਾਰਡ ਥੀ ਯੈਸ ਸਰ ਹਾਂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦੀ ਥੀ ਕਿਸ ਕੋ ਭੇਜੀ ਥੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਕੋ ਭੇਜੀ ਥੀ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਸੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਥਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਉਸਕੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆ ਥਾ ਕੀ ਨਾਮ ਥਾ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਵਿਨੋਦ ਯਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਆਦਨਿਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਤਿਆਰ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਥਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਰਹਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਰਿਤਵਿਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਮਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਇਹ ਸਭ ਤੁਮਹਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਮਨੇ ਮੁਝੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸੀਲਈ ਮੁਝ ਮੇ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੋੜ ਦਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਦੇਖਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਮਹਾਰੇ ਹੀ ਡਿਵੋਰਸ ਕਮਿਟ ਕਰਾ ਥਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਥਾ ਤੁਸੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਤਵਿਕ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸੇ ਹਮਾਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟ੍ਰਿਪਟੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਆਈ نو ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਉਠਾਓ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੁਮ ਪਛਤਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਲ ਯੂ ਮੈਰੀ ਮੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਇਹ ਤੋ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਔਰ ਉਪਰ ਸੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇ ਤੁਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਅੰਕਲ ਅਮੇਰਾ ਔਰ ਅਮਿਤ ਕੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਨਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਝੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਮਾਰੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਕਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਟਰਮੋਨੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜੋੜੋ ਕੋ ਮਿਲਾਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਪੜਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਮੈਰਿਜ ਸੇ ਅਧਿਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਵਰਕ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਨ ਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਅਮਿਤ ਕੀ ਫੋਨ ਕਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਮੇ ਉਸੇ ਸੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਪੋਸਟਮੈਨ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਗੋਰਪੁਰ ਬਸ ਡਿਪੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾ ਸਭ ਕੋ ਪੈਸੋਂ ਕੇ ਲਈ ਕਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਮਿਤ ਔਰ ਅਮਾਇਰਾ ਕੋ ਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੇ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਕਿਉ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਔਰ ਭਾਗ ਗਿਆ ਵਹਾਂ ਸੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਾਈਲ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਕੇ ਬਾਰੇ
घोड़े बेच कर सो रहा था तो नहीं नहीं शायद उस दिन मुझे किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी क्या है साहब ये एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है पी लो गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे थैंक यू साहब रात के नौ बज रहे थे जब मुझे नींद आई उसके बाद सर मुझे याद नहीं कि कौन बिल्डिंग में आया और कौन नहीं किसने दिया था कोल्ड ड्रिंक कोई नया आदमी था शायद एक दो बार बिल्डिंग में आते जाते देखा मुझे लगा कोई मेहमान होगा देख कहानी तो नहीं बना रहा ना तो चाहे तो अब अब तफ्तीश करा लो शायद अगर मुझे पता चला कि तूने कहानी बनाई है बहुत बुरा हाल होगा तेरा सर मैंने क्राइम वाली रात के एक दिन पहले के सुबह से लेकर शाम तक के सारे सीसीटीवी चेक किए सर सर उसमें अमित और अमायरा सुबह घर से निकलते हुए तो दिखे पर सीसीटीवी कट होने तक वो लोग वापस आते हुए नहीं दिखे यानी कि अगर अमित और अमायरा का किडनेप हुआ है तो जाहिर सी बात है उन्हें सोसाइटी के बाहर ही उठा लिया गया हो सर मैंने ही कॉल किया था आपको सर वो वहां पे है इन दोनों को दो दिन पहले गाड़ा गया होगा लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही वो यहां कार को लाया कैसे होगा इतनी दूर रस्ते में एक चाय का स्टॉल था वहां पता कर सकते हैं बात सुनो चार तारीख की रात आसपास यहां लाल रंग की गाड़ी देखी थी कोई तुमने लाल कलर की गाड़ी हाँ सर देखी थी मैंने उस दिन इसी तरफ गई थी क्या नंबर था उसका नंबर तो नहीं देख पाया अमित और अमायरा की लाश मिली है हमें कहीं ऐसा तो नहीं उस रात जो भी कुछ हुआ था उस बारे में पता था तुम्हें और तुमने हमें बताया नहीं कहीं ऐसा तो नहीं अमित ने तुम्हें यह वीडियो दिखाई हो इसलिए तुमने मार दिया उन सबको I'm I'm so sorry. I'm so sorry. No. Really sorry. So kid, so kid. Excuse me. Yes. मुझे आपको कुछ दिखाना है. जी. नहीं नहीं नहीं. Don't worry. मैं आपको blackmail नहीं कर रहा हूँ. मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए. अगर आप interest दिखाओ, तो आगे में बहुत कुछ हो सकता है. अब आराम से सोच के बताइए. But थोड़ा जल्दी. See you. I was shocked. मैं अमित की माँ तब्दी को अच्छे से जानती थी। एक दो बार गई थी बात करने, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बात करना मुश्किल था, लेकिन मारना आसान लगा उनको। पहले मर्डर, फिर रॉबरी भी। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि अमित के मरने से मेरी एक टेंशन खत्म हुई, पर तब्दी उसके लिए दुख है मुझे। She was a good woman। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं अमित को मारती। तृप्ति और उसके ससुर को क्यों? उन दोनों को मारने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। और सर, आप मेरे पीछे ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका हो गया हो तो मैं निकलूं यहाँ से। सर, पांच टीम्स लगा के पूरे शहर के सीसीटीवी चेक कर किस किस ने देखी थी वो रेड कार? सर वो श्रीजा ने देखी थी जब वो टेरेस पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और सर वो चाय वाले विकास ने भी कहीं ऐसा तो नहीं जिस कार को हम ढूंढ रहे हैं वो कार वो ही ना ये श्रीजा और विकास मिलकर कहानी बना रहे हो हमें ऐसा दृश्य दिखा रहे हो जो शायद वो ही ना हो मतलब ये कहानी एक छलावा हो सकती है वैसे सर श्रीजा की बात में पॉइंट तो है अगर क्राइम होने से पहले और सीसीटीवी कट होने तक अमित और अमायरा सोसाइटी वापस नहीं पहुंचे अपने घर वापस नहीं पहुंचे इसका मतलब बाहर से उन्हें उठा लिया गया होगा अगर ये क्राइम सीजा ने किया है तो उसे तो उसका टारगेट अमित मिल गया था फिर वो घर वापस आके तृप्ति गौर के ससुर को क्यों मारेंगे एक काम करो सीजा और विकास 
इन दोनों की हिस्ट्री चेक करो और दोनों के सी निकलवाओ मैंने श्रीजा की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की मर्डर वाली रात वो इस नंबर पर बात कर रही थी सर ये उसका दूसरा नंबर है ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स दरअसल उस रात तुम अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी तुम दोनों ने साथ में मिलकर प्लान बनाया है तुम्हारा काम हो गया मार दिया तृप्ति और ससुर को मैं नीचे जा रही हूं कहानी को आगे बढ़ाने बात किससे कर रही थी तुम्हारा काम हो गया मार दिया तृप्ति और ससुर को थैंक गॉड। मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने हाँ हाँ जाओ जाओ मेरी पिक्चर की वही कार्ड एंट्री उस ड्रिंक की बोतल में नशीली दवा मिलाकर तुमने वॉचमैन को खिलाई क्या है सामी एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है पी लो गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे और यही नहीं वो खाली बोतल कोल्ड ड्रिंक की हमारे काम आई क्योंकि हमने पता लगाया कि वो कोल्ड ड्रिंक सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिकती है और तुम्हारी माँ उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी और यही नहीं हमने डॉक्टर से भी पता किया उन्होंने हमें बताया कि तुमने ही डॉक्टर्स को फोर्स किया था उस दिन स्टेंट लगाने के लिए वो विकास चाय की टपरी वाला उसने भी तुम लोगों का साथ दिया क्यों क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान थे उसकी बहन की दूसरी शादी करवाई थी तुमने और वो भी अपने पैसों से चल पकड़ इसको क्या हुआ चल क्या हुआ क्या हुआ तो अमित और अमायरा को कम मार अरे अच्छा तुम दोनों आगे सुनो मेरी मम्मी को सरप्राइज देना है तुम लोग दोनों मुझे हेल्प करो गिफ्ट लेने के लिए चलो चलो डैड 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 I don't want to come. आप लोग जाओ प्लीज अरे अमित तो मुझे हेल्प करना है I'll buy 10,000 words points for you. 10,000? Yes. Promise? पक्का. Done. चल आजा. चलो. Oh. क्या? You know what? मैं पर्स अपने भूल गया. Sorry. मैं 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 जस्ट अभी क्या अभी आया. तब तक तू एक काम करो. ये कोल्डिंग पियो. ये लो. आप मत. मैं अभी आया. Okay. ठीक है. से बोर हो गया था सर इसे दोनों को मारना पड़ा दोनों मर ही रहे थे तो अमेरा जिंदा रहती क्या करती सर के मार दिया उसको और तुम्हारे खुद के पापा मैं ऑलरेडी दो शादी कर चुका था सर सीजा जैसी छोटी लड़की से शादी करता तो ये सुनकर वो किच 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 करते और मैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं था इसके माँ कैसे जिंदा बच गई माँ तो माँ होती ना बेचारी किच 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 नहीं करती सर बेटे की सुनती है चार्जशीट फाइल करो ऋत्विक और तृप्ति दोनों अपनी पहली शादी से खुश नहीं थे इसलिए दोनों ने सही फैसला लिया अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाने का दूसरी शादी के कुछ वक्त बाद ही ऋत्विक तृप्ति से बोर होने लगा और अपनी तीसरी शादी के बारे में सोचने लगा वहीं दूसरी तरफ तृप्ति और उसके दोनों बच्चों ने इस बार ऋत्विक का सहारा पाते ही आंख मूंद कर ऋत्विक पर भरोसा कर लिया उन्हें ऋत्विक के घिनौने इरादों की बू तक नहीं आई अगर ऋत्विक चाहता तो तृप्ति को डायवोर्स देकर बिना किसी को मारे अपनी एक अलग राह चुन सकता था लेकिन ऋत्विक ने जुर्म की राह चुनी जिसके चलते कई मासूम जिंदगी बर्बाद हो गई For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos